Մոգես համը բիտ էտերշի ասա ամեդիցինոն կատացեմա իմպուսի մել անաջապարի ձվար։ Ըդզամերդ է սայուկունեշի մրավալի դահավադեպիս աղմոչենաշի դիդից լելի ուլտրապ գերիտ կուլևաս մի ուծգույս։ Ես մետոդի ոտդած Սաղրեպ տախվակի շագվիցի դա սիուժետի ուշտուղոց։ Նեպիսմերի դավադեպիսան պատոլոգի իս մարդույս ասմ տավարիս ծորի դիագնոստիկա։ Ամկոտխիտքի ուլտրապ գերիտի կուլևա ոգրոս տանդարդիա։ Իս էրտերտի առա ինվազիուրի մետոդիարոմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստանամեդրովեմելիստան
ფაქტიურად 100% შეგვიძლია ინფორმაციის მიღება და შესაბამისად ზუსტი დიაგნოსტირება. რა შეეხება კუჭს და ნაწლავებს ამ შემთხვევაში ჩვენ გადაბერილი ნაწლავები ანუ აირები გვიშლის ხელს სრულყოფილ ვიზუალიზაციაში აქედან გამომდინარე ულტრავგერითი კვლევის როლი რა თქმა უნდა უფრო ნაკლებია და ამ შემთხვევაში უკვე სხვა კვლევებს მივმართავთ ხოლმე. ყველაზე ხშირად რა დაავადებების გამოვლენა შეიძლება ეკოსკოპიური აპარატებით ულტრავგერითი ანუ მუცლის ღრუს ეკოსკოპიაზე გვაქვს დღეს მხოლოდ საუბარი და მაყურებელი არ დავაბნია. დი ეხთი ეხთი ეხთი. მუცლის ღრუს ორგანოებით ყველაზე ხშირად რისთვისაც პაციენტები მოდიან ეს არის ნაღვლის ბრუშტის დაავადებები. აა როდესაც ვიწყებთ კვლევას პირველი რაც ხდება თვალში ეს არის ნაღვლის ბრუშტი. ყველაზე ხშირი ნაღვლის ბრუშტის დაავადებებიდან ეს არის ნაღვლის ბრუშტის ანთება ანუ ქოლეცისტი. აა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოვახდინოთ სწორი შეფასება ეხოსკოპიური კვლევის დროს. ანუ ვაქცევთ ყურადღებას ფორმას აუცილებლად, კედლის სისქეს, შიგთავსის სტრუქტურას და ძალიან ხშირი აღმოჩენა ეს არის ნაღვლის ბუშტის კენჭები ანუ კონკრემენტები. როდესაც ჩვენ კენჭების შემთხვევაში მინდა ჩაგიკითხოთ რამდენად საიმედო ამ დროს ანუ ნამდვილად ჩანს არის თუ არა კენჭები ნაღვლის ბუშტში. 100% სიზუსტი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაღვლის ბუშტში გვაქვს კენჭი თუ არ გვაქვს. უბრალოდ აი აქაც თანამედროვე აპარატურის პრობლემასთან გვაქვს საქმე რაც უბრალოდ თანამედროვე აპარატურა რა თქმა უნდა ეს პრობლემა მოხსნილია ფაქტიურად გამომდინარე იქედან რომ კენჭის ვიზუალიზაცია ულტრავგერითი კვლევით არის ძალიან მკაფიო. ერთადერთი ვარიანტი რომელმაც სრულ დადებით შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ეს არის ნაღვლის ბუშტში ეგრეთ საგოზავისებრი მასის არსებობა, რომელიც ვიზუალურად გამოიყურება როგორც კონკრემენტი თუმცა აქ აქ არის სადიფერენციო კრიტერიუმი რომლის გამოყენების შემთხვევაში შეგვიძლია სწორად დავსვათ დიაგნოზი ახლა რა შეეხება სურვილს რამდენჯერ შეიძლება ჩავიტაროთ გამოკლებები აი პაციენტს დაუშვათ სურვილი აქვს რომ ყოველთვიურად ჩაიტაროს გამოკლებები ამ შემთხვევაში რა ეწყოთ ამ ასეთ პაციენტს აა მინდა ვუთხრა ჩვენს მახურებას რომ ყოველთვიურად ეხოსკოპიის მუცლის ღრუს ეხოსკოპიური ჩატარება რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი არა იმიტომ რომ ეს არ ინვაზიური კვლევა ამაზე ჩვენ თქვენ ეთერში ბევრჯერ გვისაუბრია რომ ეს არის უსდაფთხო არა ინვაზიური და ასე შემდეგ უბრალოდ როდესაც მუცლის ღრუს ულტრავგერით კვლევაზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია პროფილაქტიკისთვის 6 თვეში ან წელიწადში ერთხელ თუ რა თქმა უნდა პათოლოგია აღმოვაჩინეთ შეიძლება 2 კვირაშიც დავიბაროთ 1 თვეში 3 თვეში და 6 6 თვეში ან ნუ ესე ჩემი სურვილით ყოველთვიურად რომ ვიკეთო ულტრავგერითი კვლევა უბრალოდ მე მგონი ესეთ პაციენტები არც არსებობენ და პირისა პაციენტებს ჭირდებათ რომ მოდით გაისინჯეთ იხილეთ რა მდგომარეობაც რა არ არის როგორც აი ყოველ დღე ყოველთვიურად მოსვლით ინფორმაციულობა იკარგება კვლევის და რატო უნდა დაიხარჯოს ზედმეტად ჩვენი პაციენტი როდესაც შეგვიძლია იგივე 6 თვეში ერთხელ გავაკეთოთ რაც შეეხება ღვიძლს ღვიძლის რომელი დაავადებების დროს არის ინფორმაციული ეკოსკოპია ღვიძლის ფაქტიურად ნებისმიერი დაავადების დროს არის ულტრავგერითი კვლევა ოქროს სტანდარტი ანუ ვიწყებთ ულტრავგერითი კვლევით ღვიძლის გამოკვლევას არის თუმცა ინფორმაციულობა ეს ეხება ღვიძლის დიფუზურ დაავადებებს თუ კეროვან დაავადებებს არის სხვადასხვანაირი კეროვანი დაზიანების შემთხვევაში ღვიძლის ანუ კეროვან დაზიანებებს შეეხება ჩვენი მაყურებლისთვის რომ გავმარტოთ ეს არის კის და კეთილ და ავთვისებიანი წარმონაქმნები ფაქტიურად ძალიან მაღალ პროცენტში შეგვიძლია დავსვათ დიაგნოზი არსებული დაავადების შესახებ რაც შეეხება დიფუზურ დაავადებებს როგორც ახვიძლის გაცხიმოვნება ანუ გეპატოზი ციროზი გეპატიტები ამ შემთხვევაში ჰეპატიტები ამ შემთხვევაში უკვე ულტრავგერითი კვლევის ინფორმაციულობა კლებულობს რადგან საჭიროა კომბინაციაში ლაბორატორიულ კვლევებთან ერთად და აი ამის შეჯამების საფუძველზე უნდა დასვას კლინიცისტმა ეს დიაგნოზი ჩვენ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ საუბარს ახლა ეთერში პრაქტიკული რჩევების დროა სასარგებლო პროდუქტი რომელიც საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე თურმე ძალიან დადებითად მოქმედებს ნახოთ რა პროდუქტია და შემდეგ გვაგრძელებ საუბარს პრაქტიკულ რჩევებში დღეს ძალიან გემრიელ პროდუქტზე ჰალვაზე ვისაუბრებთ ის აღმოსავლური ნუგვარის ერთ-ერთი სახეობაა რომელიც ნიუზისა და სხვადასხვა თესლისგან მზადდება მაგალითად მზეს უმზირას ჰალვა მწიფე მზეს უმზირას თესლების არომატითა და გემოთი გამოირჩევა განსაკუთრებით ფართოდ არის ის გავრცელებული აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ყირიმსა და კავკასიაში მზეს უმზირას ჰალვა მდიდარია ცილებით ცხიმებითა და ნახშირწყლებით მისი კალორიულობა 100 გრამ პროდუქტზე 5023 კილო კალორიულობაა 
ისტორია. დიდარია ისეთი ბოჭკოებით, რომლებიც საჭმლის მომნელებელ ტრაქტზე დადებით გავლენას ახდენს. პროდუქტი ბეჭგუფის პრაქტიკულად ყველა ვიტამინს შეიცავს. სასარგებლოა ნერვული სისტემისთვის, კანისა და ფრჩხილებისთვის. მიუხედავად შაქრის მაღალი შემცველობისა, ჰალვა სისხლში ქოლესტერინის დონეს აქვეითებს. ის მინერალურ ნივთიერებებს შეიცავს, როგორიცაა კალიუმი, მაგნიუმი და ფოსფორი. მზესუმზირის ჰალვა ბევრ შაქარ შეიცავს, რომელთა დაწვაც მარტივია გონებრივი და ფიზიკური დატვირთვის დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჭარბი წონის დაგროვება გარდაუალია. ჰალვა ალერგიული პროდუქტიც არის, ამიტომ ალერგიულმა პირებმა ის მცირე ულუფებით უნდა მიირთვან. ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო დღეღამური დოზა კი 20-30 გრამია. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ ვაგდელებს საუბარს. ქალბატონო ელზა საინტერესო თქვენ თუ გიყვართ ჰალვა და თუ იცოდით რომ ასეთი სასარგებლო პროდუქტი იყო. მე ძალიან ვერ მიყვარს აი გემრიელი რო იყო ეგზოსტად ვიცოდ მე აი ეს სასარგებლო თუ შეიცოდა და ესეთი სასარგებლო თუ იყო არ ვიცოდ არ ვიცოდით. რა თქმა უნდა ვაგდელებს ჩვენს მთავარ თემაზე საუბარს. პაციენტები ხშირად მუცლის ხრუს ეხოსკოპიას მიმართავენ იმ მიზნით რომ გამორიცხონ სიმ სიმერაც ძალიან ნაშინებს ძალიან ბევრ ადამიანს. ამ შემთხვევაში რა ხდება? არის თუ არა ექოსკოპია უფრო სტანდარტი სიმსივნის გამოსავლენად ან გამოსარიცხად უფრო სტანდარტი ნამდვილად არის სიმსივნის აღმოსაჩენად ან გამოსარიცხად თუმცა აუცილებლად ეხოსკოპიასთან ერთად არის საჭირო დამატებითი კვლევები როგორიცაა კომპიუტერული ტომოგრაფია მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფია ან ფუნქციური ბიოლოგია რა თქმა უნდა ან როდესაც ჩვენ ვხედავთ წარმონაქვს მაგალითად ღვიძლში პირველ რიგში ვახდენთ დიფერენცირებას რამდენად მაღალი რისკი აქვს ავთვისებიანობის თუ ეს არის კეთილთვისებიანი ამისთვის ჩვენ გვაქვს სპეციალურად შემუშავებული როგორც ჯან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ასევე ჩვენი რადიოლოგთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები რომლის მიხედვითაც ვადიფერენცირებს და ვადგენთ რისკს რამდენად მაღალი რისკი აქვს არსებულ წარმონაქმნებს იყოს ავთვისებიანი თუ ჩვენ ამ რისკის ჯგუფში ვახდენთ მოვახდენთ ამ უბნის გადასვლას აუცილებლად ვაგზავნით პაციენტს დამატებით კვლევებზე რა შეეხება აი ამ კრიტერიუმს აი ნუ რის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ რომ აი ეს წარმონაქმნები არის ავთვისებიანი პირველ რიგში ეს არის ფორმა დებარეობა აუცილებლად კონტური სისხ მომარაგება ქალბატონო ელზა თქვენ რადიოლოგი ბრძანებით და რა თქმა უნდა ყოველ დღიური შეხება გიტევთ პაციენტებთან თქვენ როგორ თვლით და როგორი სურათია დღეს ჩვენს რეგიონში გახალ გაზრდავ და სიმსივნე მოიმატა მაჩვენებელმა სტატისტიკას თუ გადავხედავთ დიაგნოსტიკა აი თქვენ რა აკვირებით ანუ კერ გახალ გაზრდავ და უბრალო გამრავლდა ბევრია მომართვიანობა აი და აღმოჩენა ამ უბრალო აღმოჩენა არის უფრო ხშირი გამომდინარე იქნან რომ უფრო მეტად ეს აა თანამედროვე აპარატურა სპეციალისტები უკვე იმდენად პროგრესირებს თანამედროვე მედიცინა რომ რეალურად უფრო ადრეულ ეტაპზე ვეხდება სიმსივნის აღმოჩენა ანუ ადრე თუ ვადგენით მესამე მეოთხე სტადიაზე ეხა ზოგჯერ აი ძალიან ხშირად პაციენტები მოდიან უბრალო სკრინინგული კვლევების დროს და ვადგენ სიმსივნეს. და ძალიან კარგია უბრალოდ ისე რომ მოდიან პაციენტები, უბრალო დრო შეამოწმონ თავიანთი ჯანმრთელობა. ჩვენ უნდა გადავიდეთ მუცლის ხრუს ეხება ისეც და ნაწყალობებზე უნდა ვისაუბროთ, რამდენად ინფორმაციული ამ დროს ჩვენ სიუჟეტი გქონდა რომ არ არის მეტნაკლებად მკაფიო სურათი არ ჩანს მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც რა ხდება? თუმცა მსმენია რომ რაღაც კვანძის წარმონაქმნის გამოვლენა ხდება. ისეთ როგორ რა ნაწლავებს ულტრამგერთი გამოკლევა ისე როგორც მუცლის ღუს ორგანებს ულტრამგერთი გამოკლევა როგორც ისე არ ტარდება ხოლმე რადგან ნაწლავებში არსებული აირები გვიქმნის დაბრკოლებას შესაბამისად ცრუ ინფორმაცი ანუ ინფორმაციულობა კლებულობს გესმით თორემ რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეულ წარმოდგენას ნაწლავებში არსებული მდგომარეობა შესახებ გვაძლევს ყოფილა პაციენტები რომლებიც მოსულან ჩვეულებრივი მუცლის ღუს ეხოსკოპის ჩასატარებლად და გვინახია მაგალითად ცხვილი ნაწლავის პროექციაზე გარკვეული წარმონაქმნი შესაბამისად გაგვიშვია პაციენტის დამატებით კვლევებზე ამ შემთხვევაში იგზავნება პაციენტი დამატებით კვლევაზე და ეს ყოფრი გვაძლევს საბოლოო ჯამში დროულ და სწორ დიაგნოზს ძალიან კარგი ეს ის ზოგადი მიმოხილვისთვის ინფორმაციულობა რა თქმა უნდა ნაკლები მაგრამ მაინც არის და მოსყვას რაც შეეხება უჭმელი უნდა იყოს პაციენტი ეს ძალიან მოკლე და ვასლებთ გადაცემას ტია ხო სპეციფიური მომზადება და რაღაცა გარკვეული დიდი დროის განმავლობაში არ ჭირდება და უბრალოდ უნდა იყოს უზმოზე თუ გეგმავთ მაგალითად ხვალ დილით ულტრამგერთი კვლევის ჩატარებას დღეს საღამოს ვასაცებს ზუბუქად უნდა ივახშმად და ნაწლავები შეიძლება ნაწლავები მაქსიმალურად იყოს თავისუფალი რომ ხელი არ შეგვიშალოს 
მეტი ინფორმაციის მიღებით. დიდი მადლობა მოგზანებებს და ძალიან საინტერესო. იყო თქვენთან საუბარი ყოველთვის ძალიან საინტერესოა. თქვენი გადაცემა კი დასრულდა. მაყურებელს შევახსენეთ რომ ჩვენ შეგიძლიათ რადიოლოგი ელზა ვარშანიძე პასუხობდა. მე ჯამთალობას გისურებთ და მომავალს შეხვედრამდე გემთიდობებით. Thank you.